Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của chương trình Soccer. Ngay sau khi thông tin Real Madrid chính thức có được Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do lan tỏa trên các không gian mạng, đại đa số các cổ động viên đều tin rằng chẳng còn Cristiano nào đủ sức để chống lại kèn kèn trắng nữa. Thậm chí một vài tờ báo hài hước còn cho rằng UEFA nên cân nhắc loại Real khỏi các giải đấu được tổ chức, bởi như thế này thì kèn kèn trắng sẽ vơ vét mọi danh hiệu có thể với đội hình quá ao trình của mình. Tuy nhiên vẫn có những người luôn nhìn mọi thứ theo lăng kính tiêu cực. Họ khẳng định rằng đâu cứ phải siêu sao mua về là thành công. Thực tế không ít bom tấn cứ nổ ra là hẹo. Trong số 10 bảo động đã ra nhất mọi thời đại, tin buồn là khá khá cái tên đã trở thành bom xịt. Có thể kể đến vụ Antoine Griezmann từ Atlético Madrid đến Barca, vụ Juan Felix từ Benfica đến Atlético Madrid, hay Felipe Coutinho từ Liverpool đến Barca, rồi thương vụ Romelu Lukaku từ Inter quay trở về Chelsea. Vậy hãy cùng nhìn lại những thương vụ hoành tráng nhất mà Real đã thực hiện xem sao. Theo báo chí Tây Ban Nha, tờ Marca có 12 cầu thủ được coi là Galacticos vào thời điểm chủ tịch Perez đưa về Real. Luis Figo là trường hợp đầu tiên. Ngày 24 tháng 7 năm 2000, Perez cùng với huyền thoại Di Stefano tham dự lễ ra mắt thương vụ mang tính lịch sử từ Barca tới Real Madrid. Tiền vệ người Bồ Nha mở đầu tham vọng xây dựng một giải ngân hà của Florentino Perez với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới khi đó 62 triệu euro. Ông là quả ống vàng năm 2000, Figo đã ghi 58 bàn thắng trong 245 trận cho Real Madrid trước khi kết thúc sự nghiệp tại Inter. Nhìn chung trong thời gian khóa kỳ kiện trắng, Figo luôn là một cầu thủ trụ cột và có thể xem là thành công. Một năm sau, Perez lại phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi ra mắt tiền vệ 73,5 triệu euro Zidane Zidane, người mua trước đó khóa câu lạc bộ Juventus. Ngay trong mùa đầu tiên, tiền vệ người Pháp vô lê ghi bàn kinh điển ở định thắng lợi 2-1 cho Real trước Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2002. Sau đó một năm, ông giành giải cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Tương tự Figo thì Zidane cũng là một trụ cột xuất sắc của Real Madrid. Ngay ông giải nghệ, tất cả đều tiếc nuối vô cùng vì Zidane chưa hề xuống phong độ. Sau khi thoại người Pháp không muốn tiếp tục thi đấu nên chấp nhận treo giày ở đỉnh cao phong độ. Quán vàng 1998 đã ghi 49 bàn trong 230 trận cho Real, kết thúc sự nghiệp ở chính cơ bộ này vào năm 2006. Sau này ông còn trở lại dẫn dắt đội giành 300 trận liên tiếp 2016, 2017 và 2018. Perez duy trì phong độ chiêu mộ nguồn sao tấn công mỗi mùa hè khi đưa Ronaldo de Lima về với Betabel vào ngày 31 tháng 8 năm 2002, sau khi trả cho Inter 45 triệu euro. Thương vụ được chốt lúc 23 giờ hôm đó chỉ một tiếng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa và làm các cổ động viên của Inter uất ức đến phát khóc vì họ đã kiên nhẫn chữa trị cho Ronaldo suốt cả mùa giải 2001 2002 vì chấn thương đứt dây chẳng. Người ngoài hành tinh Robéo đã ghi 104 bàn thắng trong 177 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giành danh hiệu vua phá lưới La Liga mùa giải 2003 2004. Quả áo vàng năm 1997 và 2002 chia tay Betabel vào năm 2007 để sang Milan. Hiệu suất bàn thắng thì rất ổn nhưng khó mà nói Ronaldo là hợp đồng thành công vì số danh hiệu ông mang về cho Real là quá ít. Ngoài ra tiền đạo người Brazil còn bị tố cáo là ăn chơi trách táng, gây bất ổn cho Tây Đồ và không tôn trọng huấn luyện viên. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2003, Perez lại gây xôn xao khi chi 35 triệu euro chiêu mộ tiền vệ khi đó 28 tuổi David Beckham từ Manchester tất. Dư đố này đã đạt được thỏa thuận với Barca. Ban đầu đi thương vụ này không được đánh giá cao vì là mất sự cân bằng trước đình của Real Madrid. Thậm chí chính Zidane còn mỉa mai rằng Perez đã phung phí Klopp Makelele để đưa về một cầu thủ không cần thiết. Nhưng sau cùng David Beckham vẫn nỗ lực, chứng tỏ mình không chỉ có cái gương mặt đẹp dài. Cựu tiền vệ người Anh đã ghi 20 bàn trong 155 trận cho Real Madrid cùng rất nhiều đường truyền kiến tạo ngoạn mục khác. Ông được lựa chọn là cầu thủ hay nhất đội ở mùa giải 2005 2006 giúp Real Madrid vô địch La Liga, nhưng cũng chia tay ngay sau mùa ấy. Dù chưa từng đoạt quáng vàng, nhưng David Beckham là thủ quân đội tuyển Anh khi đó và được xếp vào hàng ngũ siêu sao hàng đầu thế giới. So với khi chiêu mộ các cầu thủ kể trên, Perez chỉ tốn 12 triệu euro để chiêu mộ Michael Owen từ Liverpool vào ngày 12 tháng 8 năm 2004. Quả áo vàng 2001 được kỳ vọng là siêu sao thứ năm liên tiếp được Perez đưa về để cải thiện giải ngân hà. Nhưng anh lại là cầu thủ gây thất vọng nhất. Tiền đạo ngang chỉ chơi được một mùa ở Tây Ban Nha, ghi 16 bàn trong 45 trận trước khi trở lại quê nhà để khóa Newcastle. Sau thời chủ tịch Raymond Calderon, từ 2006 đến 2009, không giành chức địch trong sinh nhào, Perez trở lại vị trí lãnh đạo tối cao của club bộ và xây dựng giải ngân hà đời tiếp theo. Bắt đầu bằng việc công bố Cristiano Ronaldo vào ngày 11 tháng 6 năm 2009. Đương kim của ông vàng khi đó cũng phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới với giá 94 triệu euro. Anh là hợp đồng thành công nhất của Perez khi trở thành cầu thủ ghi nhiều thắng nhất mọi thời đại ở đội với 450 bàn thắng trong 438 trận. Giúp đội 4 lần vô địch Champions League. Trong giai đoạn từ 2009 đến 2018, ở Real Madrid, Ronaldo cũng giành 4 quả ông vàng, cạnh tranh nhiều năm với Lionel Messi. Sau 9 năm nhiều vinh quang với Ronaldo ở Bernabeu, Perez không chấp nhận yêu cầu nâng lương của anh trong năm cuối cùng và quyết đoán bán tiêu đạo người Bologna sang Juventus với mức giá là 100 triệu euro. Vẫn có lãi dù khi đó anh đã 33 tuổi
nhưng vẫn đảm bảo được chuyên môn siêu phàm. Ba ngày trước khi ra mắt Ronaldo, Perez cũng đã trình làng tiền vệ Kaká từ Milan với giá là 69 triệu euro. Mặc dù vậy, quả bóng vàng 2007 không thành công như kỳ vọng khi chỉ ghi 29 bàn thắng trong một trận 20 trận trước khi trở lại Milan vào hè 2013. Vấn đề của Ricardo Kaká là quá nhiều chấn thương. Ngoài ra, phong cách của anh cũng không thích hợp với Jose Mourinho, người luôn yêu cầu các thủ phải tích cực tham gia phòng ngự. Cũng trong hè 2009 đáng nhớ, Perez đã phải tới tận nhà để thuyết phục tiền đạo Karim Benzema rời Olympic Lyon và chuyển tới Real Madrid. Tiền đạo người Pháp ra mắt Bernabeu vào ngày 1 tháng 7 năm 2009. Mức phí 35 triệu euro và dành phần lớn thời gian sự nghiệp để hỗ trợ Rodo tỏa sáng. Mặc dù vậy, năm tháng thành công nhất của Karim Benzema lại xuất hiện khi Rodo rời đi và anh đã trở thành kép chính, đồng thời đoạt danh hiệu quáng vàng 2022 với những bàn thắng phi thường. Mùa hè năm ngoái, Real Madrid chấp nhận để Benzema ra đi theo dạng miễn phí tới câu lạc bộ Al Ettihad của Ả Rập Saudi. Sau năm 2009, Perez cũng đưa về Angel Di Maria, Mesut Ozil rồi Luka Modric, nhưng các cầu thủ này khi đó chưa ở mức siêu sao. Phải đến hè 2013, Real mới lại làm bùng nổ thị trường chuyển nhượng khi phá kỷ lục thế giới để đưa Gareth Bale về Bernabeu với giá 105 triệu euro. Tiến vệ người Suez cùng Ronaldo và Benzema hợp thành bộ ba nguyên tử BBC góp công giúp cho Real Madrid 5 lần vô địch Champions League. Anh cũng ghi 106 bàn thắng trong 258 trận. Có nhiều người tranh cãi về thái độ của Gareth Bale khi anh ngồi chơi xây nước hưởng lương cao trong 3 mùa giải cuối cùng ở hợp đồng. Nhưng suy cho cùng, đóng góp của Gareth Bale vẫn rất đáng trân trọng. Sau thành công của Rondo và Bale, Perez tiếp tục kỳ vọng xây dựng giải ngân hà với một sư sơ khác đến từ ngoại hạng Anh, đó là tiền vệ Eden Hazard. Để có được tiền vệ người Bỉ và ra mắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2019, Real phải trả cho Chelsea là 115 triệu euro, phá kỷ lục chuyển nhượng của đội bộ khi đó. Tuy nhiên, thương vụ này thất bại thảm hại bởi Eden Hazard chỉ ghi 7 bàn trong 76 trận tại Bernabeu trong suốt 4 mùa giải, sau đó treo giày. Ấy thế mà chưa xong, đã nuôi bao cô Eden Hazard từng ấy thời gian mà vừa qua họ vẫn phải mất tiền vì anh. Năm 2019, tiền vệ người Bỉ khi đó kiếp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2024 với Real Madrid. Một trong điều khoản phụ lục của hợp đồng giữa Chelsea và Real thời điểm đó có quy định. Nếu Real Madrid giành quyền vào chơi trận chung kết của châu Âu trong vòng 5 năm sau, họ sẽ phải trả thêm cho đối tác là 6 triệu euro cho mỗi lần. Điều khoản này vẫn có hiệu lực ngay cả khi cầu thủ này tuyên bố giải nghệ 7 tháng trước. Như vậy, Real Madrid đã phải chi tổng cộng 12 triệu euro cho Chelsea khi câu lạc này hai lần lọt vào chung kết Champions League giai đoạn 2019 đến 2024. Siêu sao tiếp theo được Perez mang về thành công hơn khi mà Jude Bellingham chào Bernabeu vào ngày 7 tháng 6 năm 2023 ở tuổi 20 với giá 103 triệu euro. Nhưng khi đó thì anh cũng đã là cầu thủ hay nhất mùa giải của Bundesliga cùng Borussia Dortmund. Trong mùa giải đầu tiên chơi châu Real, Bellingham ghi 23 bàn thắng trong 42 trận, giúp đội nhận thứ 15 vô địch châu Âu. Và anh cũng là cầu thủ hay nhất La Liga mùa giải này. Tương lai nào đang chờ đợi Kylian Mbappé đây? Anh sẽ là siêu sao thứ 12 của Perez đưa về Bernabeu, thậm chí không tốn mức phí chuyển nhượng. Tiến đá 26 tuổi vô địch World Cup 2018 vua phá lưới World Cup 2022 cùng với đội tuyển Pháp. Anh được kỳ vọng sẽ cùng với Bellingham, Vinicius và Rodrigo trở thành giành ngân hạt hệ thứ 3 của Perez. Hy vọng rằng điều đó sẽ trở thành sự thực thưa quý vị. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Thành Đình Soccer. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi.